。表兄，不宜于兴大火。顾首会是，顾母刚刚得知，陛下发了密诏，命令副指挥使陆明，将所有的禁运卫全部派往城外设伏，不知是何用意啊！陛下，为何防止指挥使？设伏何人呢？陛下暗暗调兵。设伏何人呢？算算日程，楚王殿下也该回京了。赵岩，将朕之遗诏交与姚相。哼。陛下，龙体精健，何必现下就清定？陛下，陛下，恕老臣愚钝，怎么能责魏王继位啊？哎，哎呀，属微臣鲁莽，陛下恕罪。哎呀，魏魏王。行，平身吧。平身吧。西游刘玄德与白帝称并威，以幼子刘禅托孤与诸葛孔明。诸葛因此竭尽忠臣，至死方休。如今朕垂垂老矣，亡国何朝文武，唯你二人与朕一体。为王宁起虽已成人。但涉世未深，故而，朕便将顾命之责托付于你二人，望你我君臣终不相负啊！陛下。昔日刘玄德、白帝称托孤，那是因为只有刘禅。楚父之计，乃国之重器，设计细安危万不可，草率定夺。诚如陛下方才之所言，魏王宁其涉世未深，难成宗挑之重。还望陛下收回成命吧。望陛下收回成命，收回成命。别，你有。早朝，你二人上表于朕，或者接受朕之重托，或者辞官回乡。算朕念你二位多年勤勉朝政之恩赏吧。让开。让开！什么？陛下要传位于魏王？阿爷，师尊，杨宇不懂，陛下今日并无异样，为何竟有托孤之意啊？这也正是为师担忧之处啊。辛大夫，姚某明日。
，必死见于陈明殿。如果陛下不改主意，那就请新大夫替姚某周全姚氏一族。哎，要想万万不可以以己之力与陛下相抗，为今之计是要尽快联络淳于将军和顾指挥使。我二人为文人之首，而他二位执掌了天圣大半兵权。你我群臣死谏，令陛下明了，宁其绝非楚军之选。杨宇，这便去一趟。切记，此事不可令顾炎知晓。微臣遵旨。陛下，明日还是让老农去吧。诸王殿下，并非是不明事理之人。老农去与他说明原委，何必定要以陛下的龙体去冒险啊？自古皇权相争，最能考验人心。朕不能拿江山社稷冒此风险。更不能让江山社稷随朕而散。趁朕如今还能解决身后事，如果宁毅不肯卸甲，朕明日便除了他。既然陛下心意已决，老奴愿随陛下而去。不计随朕而去，你要留下，替朕随时提点宁戚，让他做个亲政爱民的好君王。陛下，届时还请淳于将军。老下，不宜于新大夫。顾指挥使，顾母刚刚得知，陛下发了密诏，命令副指挥使陆明。将所有的禁运卫全部派往城外设伏，不知是何用意啊！陛下，为何防止指挥使？设伏何人呢？陛下暗暗调兵，设伏何人呢？算算日程，楚王殿下也该回京了。陛下这是要泼妇沉舟了，啊！此时不急细说此事。淳于将军，你是否真的愿意誓死效忠于楚王殿下？我淳于弘，岂是言而无信之人？如果必须违抗圣命呢？父亲，父亲若不愿护楚王殿下周全，杨宇，便由你我二人带清军前往。便是舍了我淳于猛的性命，也定不让楚王殿下陷入危局。杨宇怨我，也罢，我淳于弘愿赌这一把。子燕代楚王殿下谢过淳于将军。殿下。月灵只打探到这些，却不知，陛下不过是欲逼楚王交权而已，何以星子燕等人如临大敌，竟敢私下勾结淳于弘，率部相抗？那个新大夫对楚王倒是忠心不二，怕是不好对付呀。忠心不二，哼！你不是说你手中有星子燕的软肋吗？孙祥，你带着他去见辛子燕，本王倒要看看，辛子燕对我这位六王兄，到底有多么的忠肝义胆。小人自令。如今宁毅势大，朝臣多半归心于他，手中还捏着明海数十万魏军，功高震主，早已是父皇的心头大患。今日之举。只怕不仅仅是逼他卸甲这么简单。
本王得帮父皇一把呀，方能显出做儿臣的人相，不是吗？火凤帮愿追随殿下。宁琪想要撇清自身，没那么容易。月令，你当知道怎么做吧。放心吧，我会设法让宁世贞知道，他的好儿臣都在背地里干些什么勾当。只要宁毅一死，我便派人杀了宁琪。我要让宁世贞眼睁睁的看到自己子孙皆丧。<笑>